me parece que efectivamente hay algo que ahí está poco explorado precisamente porque este tipo de fenómenos se dan en el mundo astral, no en el mundo físico, y mediante el mundo astral se interactúa con la persona a nivel físico. Por eso que yo creo que está poco explorado. A ver, eh, acá por ejemplo Solange eh, Bermina nos pregunta, Pascal, ¿cómo puedo diferenciar el ataque psíquico de una sugestión, por ejemplo? Lo concreto, por ejemplo, es que si una persona ha atacado a otra con brujería, como dijimos antes, la persona no solamente va a experimentar una falta de voluntad o va a experimentar una descarga anímica, sino que también esa persona eh, va a tener una serie de, de fenómenos que van a pasar en su vida, de eventos, como por ejemplo, su mascota se le van a morir, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, no solamente las pesadillas son propias de un ataque psíquico o la falta de ánimo, sino que también hay cosas muy concretas que van a estar operando. Nosotros agrupamos todos estos síntomas, podemos decir de que efectivamente hay un ataque psíquico, porque se tiene que hacer un trabajo investigativo igual a partir de esto. Eh, si nosotros decimos, mira, ¿sabes qué? Lo intentas y tienes las mejores convicciones, pero igual te va mal. Eh, si tú, por ejemplo, tienes una falta de ánimo también, una falta de voluntad, si aparte tienes pesadilla, si aparte incluso te han muerto familiares, si aparte se te ha muerto mascota, si tienes que cambiarte de casa continuamente, si le empiezan a ocurrir todo este tipo de cosas, todo esto ocurre en un marco de tiempo determinado, ¿cierto? Bueno, ahí podemos decir de que efectivamente hay algo de, determinante que va más allá de lo que podemos experimentar con los sentidos. Entonces, solamente una cosa, yo no diría que la persona se enfrente a esto desde el punto de vista como lo estamos tratando ahora. Tratemos de agrupar todos los síntomas, todos los signos, y después de eso, hacer una investigación sobre cuál podría ser el ataque, quién podría ser el atacante. Por ejemplo, Dian Fortuna es lo, es lo que hace. De hecho, ella, por ejemplo, cuenta una experiencia. Una madre, viuda, ¿cierto?, que vive con su hija, ¿no? una vida una vida bastante, ¿cierto?, apacible, eh, con ostento. Eh, y ella dice que hay un problema entre las dos, porque la persona, la mujer, la madre, efectivamente es muy controladora con la hija, y esto se puede dar por un efecto eh, psicológico después de haber perdido a su pareja. Por ser viuda, es posible que se da estos casos, es posible que la madre se vuelva controladora con la hija, un fenómeno básico de la psicología humana. Bueno, pero lo que pasa es que esta madre también era una ocultista. Entonces, cada vez que la hija quería salir de casa, ¿cierto?, o se encontraba eh, con algún amigo, ¿cierto?, que le ofrecía algo mejor que lo que le ofrecía la madre, <ríe> bueno, la madre se enfurecía y le eh, trazaba símbolos en el aire, en la habitación a ella, alrededor de su cama. Lo que es la magia, nosotros sabemos que trazar círculos en el aire es abrir portales y se utiliza para la invocación o para el destierro, por ejemplo. Entonces, eh, lo que estaba haciendo la madre es ejercer una presión astral en la niña y, bueno, esta chica cuenta que parecía desnutrida, se ¿sí? cuenta de fortuna y ya tuvo que sacar esto ¿cierto? tuvo que sacar esto con un ritual mágico, en un, en un círculo mágico, hay toda una experiencia ahí muy bien interesante, pero sin embargo, digo esto porque ella hace una investigación, es decir, no solamente de que la chica llega desnutrida, no, sino que ella empieza a investigar, se da cuenta de que la madre estudia ocultismo, y empieza eh, a investigar el tema y llega con el asunto. Entonces un puro síntoma es súper difícil para evidenciar lo que está ocurriendo, si tú te fijas, sobre todo entre sombras. Por eso que cuando, por ejemplo, a mí me llega en caso, yo hago muchísimas preguntas y lo analizo días. Si quieres, cuento uno que me llegó hace poco. Por supuesto, dale. Bueno, mira, hay una persona que se llama Marta, la cual voy a hacer un programa con ella, le mando un saludo si está escuchando porque nos sigue, sigue la página de librería, etcétera, Y que ella ha divulgado, no es nada privado, ella ha divulgado, de hecho, un video en YouTube donde cuenta una experiencia que tuvo con un poeta que falleció, Ferrater, un poeta español que se suicidó antes de que ella naciera. Y ella tuvo un contacto con este poeta, tuvo una visión, yo le dije que había sido una visión de, de Letter, ya que el poeta apareció, se proyectó eh, en el metro, en el metro, pero no le habló ni telepáticamente ni le dijo una palabra. Le pregunté si es, es lo que ella vio, es, esta persona, tuvo contacto físico, ¿cierto?, con las otras personas del metro. No, por lo tanto yo le dije que era una proyección, una visión de lo etérico, porque no se conectó ni se comunicó ni siquiera telepáticamente, una visión que ya tiene de la proyección de la luz astral. Bueno, esto, esta, este fenómeno que ya vio, este personaje, lo vio mediante, mientras 
veía en, su, en el periódico que ella llevaba un reportaje sobre un poeta que llamado Ferrater. Unos días antes ella había un recital de poesía eh, sobre un tal poeta llamado Ferrater, una coincidencia. Ella se obsesiona con esto, porque ve que la vida del poeta es apasionante, igual que la vida de ella, y va a investigar a la, a la biblioteca y se da cuenta que eh, Ferrater había muerto ese día, ese día que, que estaba viendo el periódico, y, y también ese el día que había nacido era el mismo día que había nacido ella. Ella luego de eso empieza a tener una serie de contactos con este espíritu y le da comunicaciones, le dice que haga unas ciertas cosas. Ella ha publicado un relato, ha publicado un documental en YouTube, y yo estoy intentando eh, dilucidar el caso, eh, vamos a hablar sobre esto el 31 en un canal X de YouTube, porque me parece un caso real por una serie de, de indicios. Que... Mira, la esposa del poeta, la esposa del poeta, se ha conectado con él, con él durante muchísimo tiempo después de que él falleció. Es decir, ya tenemos una persona que ha estado llamando al individuo. O sea, no es algo que se la saca del bolsillo. Hay muchas más personas que han estado contactando con el, con el mismo poeta, con el mismo tipo que se apareció. Porque a todo esto, la visión que ella tuvo en el metro, tenía la misma ropa que luego vio eh, en la biblioteca cuando fue a buscar sobre él. Entonces ella piensa que es el mismo la, la visión que tuvo, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, el indicio de que hay gente que ha estado llamando al poeta o la persona fallecida eh, es un síntoma claro de que la persona está aquí atrapada todavía en el plano astral. ¿Cómo ocurre esto? Lo explico rápidamente. Cuando tú te mueres, luego hay una segunda muerte que es la desintegración del cuerpo astral. Hay muchas personas que evitan la desintegración del cuerpo astral operando como vampiros energéticos desde el astral, alimentándose de los vivos, de los depresivos y los heridos. Entonces es probable que una persona tan carnal como Ferrater, que me decía que era una persona que fumaba mucho tabaco, que era alcohólica, y aparte era mujeriego. <ríe> Entonces, eh, una persona así es muy carnal, y las personas carnales no quieren evitar la desintegración del cuerpo astral porque no quieren morirse, que están apegados, se apegan a esta experiencia terrenal. Entonces una personalidad como él, así como eh, el tema de su esposa, y hay un, otro tema con su amante que no, no voy a contar acá, y otras cosas me hacen determinar que efectivamente este poeta aún está en el mundo astral interactuando con algunos jóvenes y algunas personas y este poeta pide cosas, pide que hablen de él, que expandan su mensaje. Es una cosa bien interesante que estoy viendo hace poco y tiene que ver precisamente por cómo eh, un ser fallecido y aparte él se suicidó puede quedar eh, en el mundo astral atrapado o incluso también a voluntad no quiere irse porque no tiene seres queridos que lo están esperando en la luz y decir a Pegasa a la experiencia terrenal del cuerpo. Un relato bien interesante, aparte que es un poeta muy bueno, que yo lo recomiendo, que no lo conocía, y estoy ahí no contactando con él, porque no me interesa muchísimo interactuar en realidad con ningún muerto en este momento, pero estoy tratando de dilucidar el tema. Súper. Eh, obviamente de eh, experiencia propia vivida, no se acaba de un libro, sino que está... Hay otra está, experiencia se, más fuerte. Se está, yo ya la he contado aquí, pues tú practicando. sabes. Practicando. Ahora... Eh, ya pasando un poco a la, a la operatividad de esto, Pascal, eh, ¿Sí? sobre lo que es el, el eh, los métodos empleados para producir el ataque psíquico, no queremos inducir nada absolutamente, pero nos vamos a referir también al libro de Dion Fortuna, y a los métodos defensivos contra el ataque psíquico. Por ejemplo, ¿Sí? nosotros cuando, cuando partimos el programa hablamos un poco sobre esta magia eh, simpática, eh, también esta especie de imaginación propio contra de, del atacante, contra el atacado, y obviamente el contexto ritual en sí. Eh, Menciónanos un poco referente a la, a, a la técnica en sí que, que, que se ocupa regularmente para este ataque psíquico, o las técnicas. Bueno, bueno eh, se puede utilizar una técnica de talismán, por ejemplo, es decir, se magnetiza con una forma de pensamiento, un instrumento mágico como un pentáculo, y, el, y a través del pentáculo se dispara hacia un área del círculo mágico y eso astralmente opera en la forma de pensamiento que refleja al sujeto o la víctima en cuestión, básicamente. En, el, ejemplo, en el fondo lo que busca el atacante es poder eh, eh, perturbar o pasar lo que es el aura del atacado, ¿cierto? Así es, de hecho, es muy importante lo que dices, porque de hecho si el atacado tiene una aura fuerte, ¿cierto? Eh, no tendría por qué penetrarla, y de hecho... A ver, mira, yo he sentido cuando me atacan, magos, o, o cuando estoy, o como cuando me quieren atacar psíquicamente, 
y yo lo veo como cuando va a ser chistoso esto, por favor, no se ría la gente que está escuchando, pero no, yo no, lo veo igual que no, cuando no, Leo no se para atrás... No eres el único que te atacaba, así que... <risa> <risa> claro, no quiero que pienses que soy un alucinado, quiero que, me explico, quiero decir que como tengo una ola fuerte, y estoy consciente como psíquico de mi entorno, veo, soy capaz de darme cuenta de la intensidad del ataque, es como cuando te tiran el puñetazo y tú lo ves en cámara lenta, y tú te corres. Esa es la imagen. Entonces yo siento eso y, bueno, inmediatamente me defiendo. Entonces, si tú tienes una, una conciencia bien despierta, si tú eh, eres alguien entrenado, no te va a aceptar, pero efectivamente consiste en perturbar. Por ejemplo, también se puede perturbar el, el ambiente del atacante poniendo un objeto determinado eh, en el lugar donde el, eh, está el atacado. Es decir, yo, yo puedo atacar a una persona poniendo un objeto en el lugar donde está la persona, es decir, su hogar, por ejemplo, y es por eso que se da esto de las brujerías cuando tiran, por ejemplo, un, un pájaro muerto, este, todo este tipo de, de cosas de la brujería, tiran estas cosas a la casa de las personas, a los fronti de las casas de la persona, entonces eso contamina el ambiente astral. Y también hay otra manera, que se hacía antes, eh, porque ahora hay cemento, ¿cierto?, es enterrar o dejar algo eh, en un lugar donde pase la persona. Entonces, si tú vas siempre al mismo, al mismo lugar, ¿cierto?, a tu trabajo, caminas por el mismo lugar, bueno, tú dejas un objeto ahí, y ese objeto eh, va a simpatizar, ¿cierto?, va a interactuar contigo. Esa es una manera de ataque, por ejemplo, básica, súper antigua. Estaba revisando, por ejemplo, el WhatsApp y tenemos gente de todos lados, así que Pascal, ahí ponga la, ponga la introducción a su, a, su, a, su, ¿cómo se llama? a su trabajo. Perfecto, sí, la gente que le interesa en estos temas, que estamos hablando ahora, ocultismo, cava, la astrología, mundo astral, predicción astral, de todo. Pueden encontrar más acerca de esto en la página www.portalaeteorus.com y también www.facebook.com slash aeteorus um, y también está el canal de YouTube, ¿no? Archivos Aeter, ahí van a encontrar también material audiovisual, entrevistas y todo eso. En todo caso... Siempre estamos acá con Sebastián, eh, en algunos programas, ¿cierto?, de la zona hermética. Me gusta estar acá eh, contando mi experiencia y también compartiendo un poco lo que uno sabe. Así que muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias también a Nicolás, a Guillermo y también a todos los que nos siguieron. Por supuesto, a toda la gente que nos está siguiendo, los invitamos a visitarnos por los fanpages, tanto de Esotérica como Portal a, a Ether. Eh, a, Teor, a Teorus, perdón, y Archivos Ether, hay muchos videos ahí por parte de, de nuestro amigo Pascal y estamos trabajando obviamente en el contexto esotérico acá en Antofagasta, en Chile y en general para, para todos porque queremos hacer de esto un, un, una vocación también el trabajo mágico y en eso estamos. Eh, muchas gracias Pascal, un abrazo, amigo mío. Un abrazo Sebastián. Acá Chao. a la distancia. Eh, vamos cerrando la zona hermética cuando ya son las 11 de la noche en punto acá en Antofagasta por el 89.7 por la radio FM7 buenas noches a todos y que tengan una muy buena semana, hasta luego